హరీష్ గారు అనేక సందర్భాల్లో మీరుగా అని ఉండి ఇతర టీఆర్ఎస్ నాయకులు ముఖ్యమంత్రులు సహా తెలుగుదేశం పార్టీ పని అయిపోయింది తెలంగాణలో అన్నారు కానీ ఇవాళ కూటమిలో చంద్రబాబు కలుస్తుంటే ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు మొత్తం చంద్రబాబు వచ్చి ఇక్కడ ఏదో ఖచ్చితంగా కూటమిని అధికారంలోకి తీసుకొస్తాడు అన్న భయం లేకపోతే చంద్రబాబు సెంట్రిక్ గానే ఎందుకు టీఆర్ఎస్ పాలిటిక్స్ చేస్తుంది ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు దమ్ముంటే ఒంటరిగా పోటీ చేయమనండి చంద్రబాబు నాయుడు ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఆయన కాలికి బలపం కట్టుకొని కోకుని మొత్తం మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా తిరిగిండు ఆయన కొడుకు లోకేష్ వచ్చి కూడా గల్లీ గల్లీ తిరిగిండు ఒక్క సీటు గెలవలేదే ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే ఒక్క సీటు గెలవడు కానీ ఆయన కాంగ్రెస్ ముసుగులో ఆయనకు అర్థమైంది తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పని అయిపోయింది కనుక తెలుగుదేశం పుట్టుకనే కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా పుట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆత్మ క్షోభిస్తుంది పైన ఆయన అసలు ఉంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు కావచ్చు వీళ్ళు చేసేటువంటి పరిణామాలకు ఆయన మాట్లాడింది ఏంటి తెలుగువాడు పాటనే కదా ఢిల్లీకి గులాంగిరి చేయము అని చెప్పి ఓ తెలుగోడ అని చెప్పి పాట అసలు మొట్టమొదటి పాట మొదటి మాట కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీకి గులాంగిరి చేయని తెలుగోడ అనేటువంటి దాంతో స్టార్ట్ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టుక ఈరోజు కాంగ్రెస్తో కలయడం అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ యూటర్న్ పార్టీ మూల సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వెళ్తా ఉంది సో అటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు కేవలం ఆయన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఆయన కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం తెలంగాణలో కూడా ఆయనకుండే వ్యాపారాలు ఆయన రాజకీయ ఉనికిని కాపాడడం కోసం కాంగ్రెస్ ముసుగులో వస్తున్నాడు కనుక ఆ ముసుగును ఇప్పదీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం జరగబోయే నష్టాన్ని ప్రజలకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నిజంగా నేను ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి అసెంబ్లీలో రెండు ముక్కలు చేసి టెంపరీగా ఎడం వైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడుకుంటుంది కుడివైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వాడుకుంటుందని అసెంబ్లీని రెండు ముక్కలు చేశారు మంత్రులకు కుర్చీలు లేవు రూములు లేవు అధికారులు తెలంగాణ ఉద్యోగులు వస్తే కారిడార్లలో ఫైళ్ళు పట్టుకొని నిలబడి కూర్చుంటుంటారు సరే ఇబ్బంది ఉంది అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం సబ్సిక్వెంట్గా ఆ ఓటు నోటు కేసు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాద్ ఖాళీ చేసిండు అక్కడ పోయి అమరావతిలో అసెంబ్లీ కట్టుకున్నారు అసెంబ్లీ సమావేశాలు అమరావతిలోనే నిర్వహిస్తున్నారు ఇక్కడ అన్ని తాళాలు వేసి పెట్టినారు నేను అక్కడ యనమల రామకృష్ణుడు గారిని అడిగాను గవర్నర్ గారి దగ్గర మీటింగ్లో కూడా ఇరు రాష్ట్రాల మంత్రులను పిలిస్తే అడిగాము వాళ్ళ భావన ఎట్లా ఉంది మాకు పనికి రాకపోయినా పర్వాలేదు తాళం వేసైనా పెట్టుకుంటాం కానీ మీకు ఉపయోగపడడం మీకు పనికి రావడం మాకు ఇష్టం లేదు అనేటువంటి ధోరణిలో ఉన్నారు నిజంగా ఒక తెలుగువాడిగా సాటి తెలంగాణ ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది మా ఉద్యోగులు అంత ఇబ్బంది పడుతుంటే మీరు కొత్త అసెంబ్లీ కట్టుకుంటారు ఇక్కడ రారు మీకు అవసరం లేదు అని తెలిసిన తర్వాత తాళపు చేయడానికి ఇబ్బంది ఏందండి తాళాలు వేసి పెట్టుకొని అక్కడ బూజు పడతా ఉంటే దుమ్ము పడతా ఉంటే పంది కొక్కులు వస్తుంటే మేము తాళం వేసి పెట్టుకుంటాం కానీ మీకు ఉపయోగపడడం మాకు ఇష్టం లేదనే ధోరణిలో ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ప్రభుత్వం ఉంటే అటువంటి ప్రభుత్వం రేపు రాష్ట్ర ప్రయోజనాన్ని కాపాడుతుంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు చేయగలుగుతుందని ఏ రకంగా భావించాలండి ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడితే రిమోటు అమరావతిలో ఉంటుందని లేకపోతే ఢిల్లీకి వెళ్లాల్సి వస్తుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నమే ఇక్కడ చేస్తున్నారు తప్ప నిజంగా అంత సీన్ ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా అతిశయక్తి కదా నిజంగా చంద్రబాబే కంట్రోల్ చేస్తాడు రేపు ప్రభుత్వం ఫామ్ అయితే అనే మాట తెలంగాణలో తెలుగుదేశం నాయకులు ఉంటే రమణ గారు అమరావతి కిందకు పోతుండే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అంటే జాతీయ అధ్యక్షుడు కాబట్టి జాతీయ అధ్యక్షుడు అయితే అమరావతిలో రిమోట్ ఉన్నట్టే కదా నువ్వు నిర్ణయాలు తీసుకోలేవు అక్కడనే ఉంది రిమోట్ అని నువ్వే ఒప్పుకుంటున్నావు కదా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ తెలంగాణలో పెద్ద పార్టీ కాంగ్రెసా తెలుగుదేశమా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశానికి ఏదో పద్నాలుగే సీట్లు ఇచ్చినామని అంటున్నారు మరి ఎవరు ఎవరి దగ్గరికి పోయినరు ఢిల్లీలో ఏపీ భవన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటే అక్కడికి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పోయి చేతులు కట్టుకొని ఆయన బెల్లు కొడితే లోపలికి పోదామని నిలబడబట్టే బయట కారిడార్ల చంద్రబాబు నాయుడు అనుమతి కోసం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఈ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఆయన ఆఫీస్ ముందు ఆయన నిలబడేటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే ఎటుపోతుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మీరు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించండి మీ టీవీలో కూడా ఉంటుంది బహుశా ఐదో తారీఖు ఆరో తారీఖు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీ వెళ్ళారు మేము టికెట్లు ప్రకటిస్తున్నాం ఈరోజు రేపు అని అన్నారు ఆడ పోయిన తర్వాత ఏమైంది లిస్టు రాహుల్ గాంధీ తీసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేతిలో పెట్టిండు నువ్వు మొత్తం సర్వే చేసి ఏం కావాలనో చెప్పిన తర్వాత ఇస్తా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఇంటెలిజెన్స్ను అంతా కూడా ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ను తెలంగాణలో తిప్పి టికెట్లు అన్నీ మార్చి చంద్రబాబు నాయుడు సర్టిఫై చేసిన తర్వాతనే కదా మొన్న పన్నెండు పదమూడు తారీఖుల్లో టికెట్లు ఇచ్చింది అంటే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల టికెట్లు కూడా చంద్రబాబు నాయుడ